Всем привет! Рада, что вы посетили канал Блеск. В этом видео я покажу, как сделать декоративную кисточку из ниток. Этой поделкой можно украсить шапку, края шарфа, скатерти и многие другие текстильные изделия. Если вам интересно, для чего их сделала я, не пропустите следующее видео. Итак, сначала выберите высоту кисточки. Мне нужно, чтобы она приблизительно равнялась ширине ладони. Примерно такую ширину имеет обложка для паспорта. Она будет играть роль основы, на которую мы намотаем нить. Можно использовать любой предмет прямоугольной формы нужного размера, но предпочтение отдавайте твердым, не гнущимся материалам. Простой картон в один слой будет гнуться под давлением намотки, и каждый следующий виток нити может получиться все меньше и меньше. Берем небольшой отрезок нити и помещаем ее на шаблон. Начинаем все это обматывать. Стараемся натяжку не изменять, чтобы все витки получались одинаковыми. Для того, чтобы определить толщину намотки, можете сделать пробный экземпляр. На глаз решить сложно, ведь пряжа натянута и разделена на две части. Обязательно считайте количество оборотов, особенно если вы планируете сделать несколько одинаковых кисточек. У меня вышло 43 витка. Нить обрезаем. Отрезком нити, который мы сначала поместили на шаблон, связываем верх кисточки на два узла. На противоположной стороне разрезаем всю нашу намотку и снимаем с шаблона. Дальше нужно сделать несколько оборотов и связать еще одним отрезком нити немного ниже вершины. Для этого расправляем и выравниваем нитки, иначе получим непривлекательные петухи на голове кисточки. У меня сама пряжа специфическая, двухцветная и с утолщениями. Поэтому неровности в глаза бросаться не будут. Но если нити гладкие, придется хорошо их распределить и пригладить. Наматываем достаточно туго, но стараемся не порвать. Завязываем на пару узлов. Получились хвостики. Их мы спрячем внутри кисти. Берем крючок и снизу вверх поддеваем под намотку. Захватываем концы нитей и протягиваем в середину. Осталось только подровнять кончики. Разравниваем то, что опять разлохматилось. Захватываем весь веник рукой и начинаем стричь. Потом проверяем и подравниваем еще раз. Вот и вся работа. Я сделала два экземпляра. Теперь можно будет их использовать в следующем видео. Вам спасибо за внимание. Если понравилось, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!